தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமேன் இன்று ஜூன் மாதம் சனிக்கிழமை நம்முடைய அன்னையினுடைய நினைவு நாள் இந்த நாளிலே அன்னை வழியாக நாம் பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைகளுக்கும் நன்றி செல்வோம் அன்னையுடைய பாடத்தில் அன்னையுடைய கரங்களிலே நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் ஒப்புக் கொடுப்போம் அம்மா நன்றி இந்த நாளிலே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக பருது பேசுகிறே அதற்காக நன்றியம்மா நன்றி என்று சொல்லுவோம் வரக்கூடிய நாட்களையும் அன்னையுடைய கரங்களில் அன்னையுடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம் அன்னையுடைய அரவணைப்பில் ஒப்புக் கொடுத்து இந்த நேரத்தில் தொடர்ந்து நன்றி சொல்வோம் திருப்பாடல் பதினாறு ஒன்றில் ஆண்டவதாமை என் உரிமை சொத்து கடவுள் தான் நம்முடைய உரிமை சொத்து நம்ம கடவுள் உரிமையை நம்புனோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாம் நடக்கும் இந்த தீவனின் நம்முடைய வாழ்க்கை எதுவுமே நடக்காது ஆண்டவரால் எல்லாமே முடியும் ஆண்டவரால் எல்லாமே கூடும் இந்த நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் தொடர்ந்து சொல்லுவோம் ஆண்டவதாமை என்னுடைய உரிமை சொத்து கடவுள் தாமை என்னுடைய உரிமை சொத்து நான் வாழ்வது இயங்குவது எல்லாம் இந்த தெய்வனால் தான் இந்த தெய்வன் என்று வாழ்க்கையில் அணு அசையாது ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இது இந்த நாளில் மத்திய நட்சதி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி ஏழு வரை நிறைவாத்தியலே அக்காலத்தில் இயேசு கூறியர் பொய் ஆணை இடாதீர் ஆணையிட்டு நேர்ந்து கொண்டதை ஆண்டவருக்கு செலுத்துவீர் என்று முற்காலத்தவருக்கு கூறப்பட்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆணையிடவே வேண்டாம் விண்ணுலகின் மேலும் ஆணையிட வேண்டாம் ஏனென்றால் அது கடவுளின் அரியணை மண்ணுலகின் மேலும் ஆணையிட வேண்டாம் எனில் அது அவரின் கால்மனை எருஸ்லேம் மேலும் வேண்டாம் எனில் அது பேரரசரின் நகரம் உங்கள் தலைமுடியின் மேலும் ஆணையிட வேண்டாம் எனில் உங்கள் தலைமுடி ஒன்றியிலும் வெள்ளையாக்கவோ கருப்பாக்கவோ உங்களால் இயலாது ஆகவே நீங்கள் பேசும்போது ஆம் என்றால் ஆம் எனவும் இல்லை என்றால் இல்லை எனவும் சொல்லுங்கள் இதை விட மிகுதியாக சொல்வது எதுவும் தீயனிடமிருந்து வருகிறது என்று கூறினார் அன்புக்கிறவளே இந்த நாளிலே ஏ சாண்டவ சொல்கிறார் பொய் ஆணை இடாதீர்கள் விபிலத்தை நாம் புரட்டுகிற பொழுது விபிலத்திலே பல ஏற்பாட்டிலே ஒரு அருமையான ஒரு காட்சி நீதி தலைவர்கள் புத்தகம் பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற பொழுது ஒரு நிகழ்வு நீதி தலைவர்கள் இஸ்ரேல் மக்களை வழி நடத்துக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள் அவர்களே பலர் போர் வீரர்களாக இருந்தார்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டை சென்றடைந்தவர்கள் பல வேலைகளிலே எதிரிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே உண்மையை பேச வேண்டியவர்கள் உண்மை இல்லாமலும் நேர்மையாக வாழ வேண்டியவர்கள் நேர்மை இல்லாமலும் இறைவனை நேசிக்க வேண்டியவர்கள் இறைவனை நேசிக்காமலும் அந்நிய தெய்வங்களை வணங்கியும் வழிபட்டும் வாழ்ந்து வந்தார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்தார்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் தான் மக்களை சரியான பாதையிலே வழிநடத்த இறைவனால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தான் அந்த நீதி தலைவர்கள் அங்கே ஈத்தா இந்த நீதி தலைவன் ஒருவன் இருந்தான் அந்த காலத்திலே அம்மோனியர்கள் எங்கு சென்றாலும் இசையில் மக்களை படையெடுத்து கொடுமைப்படுத்தினார்கள் வாட்டி வதைத்தார்கள் அந்த இசையில் மக்களுக்கு என்ன செய்வது தெரியவில்லை ஆகவே அந்த நேரத்திலே இத்தாவை அழைத்து இறைவன் அந்த மக்களை மீட்டெடுக்க விரும்பினார் எனவே இத்தா கடவுளுக்கு ஒரு நேர்ச்சி செய்து கொள்கிறார் கடவுளுக்கு ஆணையிட்டு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் அந்த அமூர்களை நான் வென்றால் ஒழித்து விரட்டி அடித்தால் இந்த மக்களை காப்பாற்றினால் இறைவா ஒன்றே செய்வேன் முதன் முதலாக எதிர்கொண்டு வருபவரை நேர்ச்சி பிள்ளையாக தருவேன் உமக்கு எரிபொருள் எரிபொலி செலுத்துவேன் என்று கடவுளுக்கு ஆணையிட்டு இந்த நீதி தலைவர் சொல்கிறார் அதுபோல அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் எதிர்களை வீழ்த்தி அந்த இஸ்ரேல் மக்களை காப்பாற்றுகிறார் இவ்வாறு அந்த வெற்றியை செய்தியோடு அந்த இடத்திற்கு இஸ்ரேல் மக்கள் கூடியிருந்த மக்கள் கூடிய இடத்துக்கு அவர் வருகிறார் அங்கே அவன் பார்த்த அந்த காட்சி அவனை நிலை குலைய செய்தது அதாவது தன்னுடைய ஒரே மகன் செல்ல மகள் பாச மகள் தனக்கு எதிராக நடனமாடி வருகிறாள் இந்த காட்சியை பார்த்தா அவனுடைய மனது என்ன பாடுபட்டிருக்க நினைச்சு பாருங்க இறைவனுக்கு நேர்ந்து கொண்டு நான் ஆணையிட்டிருக்கிறேன் ஆனால் எதிர்கொண்டு வருவது என்னுடைய அன்பு மகள் இவள் இப்படி காணிக்கையாக பலியாக செலுத்துவேன் 
அப்போது நடனம் ஆடிக்கொண்டு தன்னுடைய மகளை பார்த்து மகளே நீ எனக்கு மோசம் செய்து விட்டாய் நான் ஆண்டவருக்கு வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டேன் நீ என்னை இவ்வாறு எதிர்கொள்கிறாயே மகள் சொல்கிறார் ஆண்டவருக்கு நேர்ச்சியை செய்து கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அதை நீ கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் ஆனால் கால அவகாசம் கொடுங்கள் நான் ஆடி பாடி முடித்துவிட்டு வருகிறேன் அவனும் தன்னுடைய ஒரே மகளை இறைவனுக்கு காணிக்கையாக கொடுத்ததாக நீதிமொழிகள் புத்தகத்தில் நான் வாசிக்கிறான் நம்மளே கடவுளுக்காக ஆணையிடுவது எல்லா இடங்களிலுமே நடக்கக்கூடிய ஒன்று ஆணையிடுவது எங்கும் நிறைந்து கிடக்கிறது நாம பல நேரங்களிலே நாம் வந்து சத்தியம் செய்கிறோம் கீழே நாடுகளிலே குறிப்பாக பாலஸ்தீன நாட்டிலே ஆணையிடுதல் என்பது பரவலாக காணப்பட்ட ஒன்று இதையே தொடக்க நூல் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே ஆபரகாம் தன் பணியாளரிடம் முதன்மையாளரிடம் கூப்பிட்டு இப்படி சொல்கிறார் என் துணையின் கீழ் கை வைத்து சத்தியம் செய் ஆண்டவர் மேல் சத்தியம் செய் என் மகனுக்கு இந்த இடத்துல பெண் பார்க்க வேண்டாம் கான் நாட்டுக்கு சென்று அங்கு இருக்கிற பெண்ணை மனம் முடித்து கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் எனக்கு தேவை அவனும் ஆணையிட்டு உறுதி செய்கிறான் இதுபோல ஆணையிட்டு சொல்வது என்பது மாற்ற முடியாது இது அந்த காலத்திலே நடைமுறையில் இருந்த ஒன்று என்பதை ஒன்று அரசர் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் எல்லையா சாரிபாத் அந்த கைமிரிடம் போய் கொஞ்சம் அப்பம் என்னை பெற சொல்கிறார் அந்த பெண் வாழும் கடவுளின் மேல் ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் என்னிடம் சிறிதளவே மாவு இருக்கிறது அதாவது உண்மை எது என்பதை உறுதிப்படுத்த தான் சொல்வது உண்மை என்பதை உறுதிப்படுத்த நிலைநாட்ட ஆண்டோடைய பெயரை சொல்லி ஆணையிடுவது என்பது வழக்கமாக இருந்தது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாம் ஏன் ஆணையிடுகிறோம் நான்கு முக்கியமான நிலைகளிலே நம்ம வந்து ஆணையிடுகிறோம் முதலாவதாக நாம் சொல்வதை உறுதிப்படுத்த நாம் ஆணையிடுவோம் இரண்டாவதாக நாம் சொல்றது உண்மைதான் என்பதை நம்ப வைக்க அது நான் கரெக்டாக தான் சொல்றேன் உண்மைதான் சொல்றேன் என்பதை மற்றவர்களை நம்ப வைக்க நாம் ஆணையிடுகிறோம் மூன்றாவதாக சில நேரத்திலே நம் மீது பிற நம்பிக்கை வைக்க நாம் ஆணையிடுவோம் நான்காவதாக ஆனால் பல வேலைகளிலே நாம் பொய்யை நம்ப வைக்க ஆணையிடுகிறோம் இனிமேதான் ஆண்டு நேசு கிரேசு மிக அழகாக சொல்லுகிறார் பொய் ஆணை இடாதீர்கள் ஏன் ஆணையிட வேண்டாம் என்று ஏ சான்றவர் சொல்லுகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது பொய்யாக ஆணையிடுவது என்பது தவறான ஒரு எண்ணம் இரண்டாவதாக கட்டளைக்கு எதிரான பாவம் எனவே ஆணையிட வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் எனவேதான் ஏ சான்றவர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய பேச்சு ஆம் என்றால் ஆம் எனவும் இல்லை என்றால் இல்லை எனவும் இருக்கட்டும் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது நம்முடைய சொல்லும் செயலும் ஒத்து போகிற ஒரு வாழ்வு வாழ ஆண்டவர் நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறார் அன்புக்குள்ளே எது கெடுத்தாலுமே ஒரு சிலர் ஆணையிட்டுக் கொண்டு இருப்பார்கள் அதனால்தான் நாம சொல்லுவோம் இவனுக்கு சத்தியம் செய்வதுனா சக்கர சாப்பிடுற மாதிரி சொல்றத நம்ம கேட்டிருப்போம் ஏனென்றால் அப்படி உள்ளத்திலே உண்மை இருக்காது பேச்சிலே நேர்மை இருக்காது செயலிலே நேர்மை இருக்காது அப்படிப்பட்டவர்களை கடவுள் வெறுக்கிறார் அவர்களை கடவுள் புறம் தள்ளி விடுவார் எனவே அன்புக்கிறவர்களே ஆணையிட வேண்டாம் ஆணையிட வேண்டாம் ஆணையிட்டால் இறைவனுக்கு ஏற்புடைய வகையில் நாம் இருக்க வேண்டும் உண்மையை சொல்வதாக பிறருக்கு நல்லதொரு பாடத்தை கற்பிப்பதற்காக ஆணையிட்டால் சரியாக இருக்கும் ஆனால் இறைவனுடைய பார்வையிலே தவறான வழியிலே நாம் ஆணையிடுகிற பொழுது நம்முடைய வாழ்வையும் பிறருடைய வாழ்வையும் பாதிக்கும் எனவே நம்முடைய சொல்லும் பேச்சும் ஒத்து போகிற ஒரு வாழ்வு வாழ இந்த நாளில் ஜெபிப்போம் ஆணையிடுவதை அறவை தகு தவிர்த்து ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் வாழக்கூடிய அருளையும் ஆசிரியை இந்த நாளில் சிறப்பாக பக்தியோடு ஜெபிக்கலாமா பரிசுத்தவதியே காலமும் நீர் என் கதியே கலங்கிடும் மாந்தரை காப்பீர் கரையில்லா தாய் மறியே தெய்வீக அருள் நிறை தாயே
தெய்வமாய் நீர் வருவாயே பாவிகள் எம்மை பாரும் அடிக்கலம் அணுதினம் நீ தருவாய் அம்மா 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 மறியே அன்னையே எங்கள் அன்பு தாயே அடைக்கலமாய் வருவாய் உதவி செய்வாய் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுவாய் அன்னையை பற்றியோடு அன்னையே கரங்கள் நம்மையை உப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா கன்னிமரி பரிசுத்தவதையே காலமும் நீர் என் கதையே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல தன்னையோட உருக்கமா ஜிவீங்க அன்னைக்கென்று அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த நாளில் அமா அமா உங்களுடைய துணையை தேடி வந்திருக்கிற உம்முடைய பிரசன்ட் உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறேன் அம்மா என்னை கைவிட்டாதீங்க அம்மா எனக்காக பரிந்து பேசுங்கம்மா என்னை கணவருக்காக பரிந்து பேசுங்கம்மா என்னை மனைவிக்காக பரிந்து பேசுங்கம்மா என்னை பிள்ளைகளுக்காக பரிந்து பேசுங்கம்மா என்னை போல ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு மகனுக்காக ஒவ்வொரு மகளுக்காக பரிந்து பேசுங்கம்மா அம்மா நீ வாழ்க அம்மா நீ வாழ்க தாயே நீ வாழ்க அன்னையே நீ வாழ்க மரியே மரியே நீ வாழ்க அன்னையே நீ வாழ்க அம்மா 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 நீ வாழ்க அம்மா நீ வாழ்க அன்னையே நீ வாழ்க அன்னையே நீ வாழ்க இல்லாமல் இறக்கமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்களுக்கு ஆசிரியர் வழங்குவாராக அமீன்